Lifespan Development Part 2. So in Part 2, we will going to discuss about principles and characteristics of development. When we are saying about development, development is a continuous process in life. Development is a continuous process hai, and it never stops at any point of time in the life of an individual. In an individual ke life, it never stops at any point of time. Conception se leke death tak development continue karta hai. To jahan pe principles ki baat aati hai, principles and characteristics of development ki baat aati hai, yahan pe humne 12 points niye hai, aur ye 12 points jo hai, ye kafi important hai, which covers the overall development, overall principles of development. So when we are saying about development, the first point we will take, jo pehla point hai, that is about development is continuous. तो so, development जो है वो continuous है तो so, life begins from the moment of conception and ends with the death of the individual throughout this period the process of development continued at different rates sometimes rapidly and sometimes slowly तो so, कभी कभी development जो रहता है काफी fast रहता है कोई कोई बच्चे जो है उनके characteristics जो है जल्दी show करते हैं दिखता है और कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा स्लोली ग्रो करते हैं थोड़ा उनका डेवलपमेंट जो रहता है वो स्लो रहता है सो दिस कंटिन्यूइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इरेगुलरिटी भी होता है इरेगुलरिटी नोटिस एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कोई स्टेज अलग-अलग स्टेजेस हैं कहीं पे भी इरेगुलरिटी हो सकता है इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मेनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स द कंटिन्यूइटी ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज क्लियरली विजिबल एक्सटर्नली अभी बच्चा जो डेवलप करता है उसके जो डेवलपमेंट है वो कई बार क्लियरली विजिबल रहता है और एक्सटर्नली दिखता है जैसे फिजिकल ग्रोथ हो गया वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो गया कि कुछ लैंग्वेज सीखता है तो उस लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ता है बोलना कब सीखता है उसका ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ किस तरह से हो रहा है तो ये देख के ये सारे एक्सटर्नल हैं तो एक्सटर्नली देख के पता चल जाता है कि उसका डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम है सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट इज कंटीन्यूअस नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सर्टेनली इन्वॉल्व मेनी चेंजेस दी चेंजेस आर बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सो एक्सटर्नल चेंजेस क्या होता है एक्सटर्नल चेंजेस चेंजेस इन हाइट चेंजेस इन वेट और बॉडी सरकमफेरेंस आर ऑब्जर्वेबल व्हाइल इंटरनल चेंजेस अभी इंटरनल चेंजेस क्या होता है हार्ट ओके दैट आल्सो डेवलप्स जैसे जैसे बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है वैसे ही उसके हार्ट लंग्स स्टोमक उसके थिकनेस बोन्स के थिकनेस जो रहते हैं ये भी बदलता है एंड ऑफ सम अदर स्ट्रक्चर्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सम अदर स्ट्रक्चर्स इन नॉट ऑब्जर्वेबल इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी हिस्सा है लंग्स हुआ स्टोमक हुआ बोन्स हुआ ये हम देख नहीं सकते दीज आर इंटरनल इन नेचर वी कैन नॉट सी दैट बट दैट आल्सो डेवलप्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने फोर टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ये कहा है ये फोर टाइप्स क्या हैं चेंजेस इन साइज प्रोपोर्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड फाइनली एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स दीज आर द फोर थिंग्स व्हिच इज नोटिस्ड इन डेवलपमेंट डेवलपमेंटल चेंजेस नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है दैट इज अबाउट डेवलपमेंटल पैटर्न इज सिमिलर टू ऑल जो डेवलपमेंटल पैटर्न है ये सिमिलर रहता है हर किसी के साथ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉमन टू ऑल चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इन सोशल कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल बेबी क्रॉल्स के कितने समय के बाद जब बच्चा पैदा होने के बाद एक टाइम पे एक साल या 6 7 महीने में बच्चा कभी-कभी क्रॉल करने लगता है रेंगने लगता है बैठना सीख जाता है किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीख लेता है राइट पुट्स एफर्ट्स टू स्टैंड बिफोर वॉकिंग सो नॉट अ सिंगल स्टेप इज ओमिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ये जो प्रोसेस है कि पहले बच्चा जो है रेंगे रेंगना सीखेगा जमीन पे उसके बाद धीरे-धीरे खड़ा होना सीखेगा बाय सम सपोर्ट एंड आफ्टर दैट वो चलने लगता है राइट एंड दिस प्रोसेस is never omitted during this process is may this is a continuous process so this is equally applicable to each and every baby whether he or she is intelligent dull or poor or rich etc so this pattern helps us to know what are the serial steps of development in a baby that occurs one after another and there may be difference also difference in relation to the speed of this pattern 
तो उस ओवरऑल स्पीड जो रहता है कोई कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी चलना सीख लेता है किसी किसी को देरी भी होती है लेट होता है सो दैट इज़ डेवलपमेंट एंड पैटर्न इज सिमिलर टू ऑल नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जनरल कैरेस्टरिस्टिक से स्पेसिफिक कैरेस्टरिस्टिक्स में सो इन द बिगिनिंग द बेबी रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग इन ए जनरल वे now in the beginning the baby tries to you know move his or her body at a time after which it takes specific forms specific kya hota hai crawling sitting falling down all these things are specific many times while trying to stand up and then walking jo wo chalne lagta hai ya kuch pakadne lagta hai khade hone ki koshish karta hai to kai baar wo girta hai to all these things are very very specific सो इनिशियली ए बेबी वन वी आर सेंग अबाउट लैंग्वेज लैंग्वेज जो वो सीखता है घर में जो भी जिस भाषा में बात करते हैं या घर में जो भी मदर टंग है उस जो पहले बोलना सीखता है बेबी राइट हाउ द बेबी प्रोनाउंस सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स से पापा मामा ये वो बोलता है इन जनरल दे बाय लुकिंग एट द मदर एंड फादर इंडिविजुअली सेंग इधर पापा एंड मामा सो हैंस एट द इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज में मम्मी पापा को देखता है फादर को पापा बोलेगा या मम्मी को मामा बोलेगा या माँ बोलेगा ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बेबी आर इंडिकेटेड इन ए जनरलाइज फॉर्म एंड लेटर ऑन इट्स एक्सप्रेस इन ए स्पेसिफिक फॉर्म सो दिस इज नॉर्मली हैपन्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड समटाइम्स इट आल्सो इंक्लूड्स इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल इमोशनल एक्सप्रेशन भी उसके देखने को मिलता है जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल फियर एंगर लव ऑल दिस थिंग्स आर इमोशनल डेवलपमेंट नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट डेवलपमेंट प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स वेन वी आर सेंग अबाउट डेवलपमेंट इट प्रोग्रेस विद डिफरेंट रेट्स सो इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक बेबी दूसरे बेबी का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंस हो सकता है कोई बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है या करती है और कोई बच्चे जो हैं उनको थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सीखने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में समय लगता है चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो सो एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज ए सिस्टमेटिक वन चेंज इन साइज यूजली फॉलोड बाय चेंज इन इन प्रोपोर्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिकली स्टॉप्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर व्हिच नो फर्दर ग्रोथ ऑकर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इक्कीस बाईस साल जब हो जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाता है हाइट जो रहता है एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स सो हेंस रेट ऑफ स्पीड ऑफ डेवलपमेंट समटाइम्स फास्ट एंड समटाइम्स स्लो ऑल्सो तो कभी कभी ओवरऑल जो डेवलपमेंट रहता है वो कभी फास्ट रहता है और कभी कभी काफ़ी स्लो भी हो जाता है नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डेफरेंस इज ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दिस इज अ सिक्स पॉइंट विच वील गोइंग टू डिस्कस सो एन आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इम्प्लाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट right so every person is biologically and genetically different from every other chahe chehra ho chahe skin color ho ya chahe overall development ho har cheez mein ek bachcha dusre bachche se different rehta hai uska developmental pattern jo rehta hai wo bhi different rehta hai so there is also a strong evidence which indicate that the differences increase rather than decrease as the child grows older and older so adults are not only more complex than children but they are more different from one other another so when we are talking about adults also they also differ from person to person and increasingly different as they move on from youth to extreme old age jahan tak youth ki baat hai aur wahan se jo extreme old age tak pahunchte hain budhape tak pahunchte hain to jawan aur budhape ka jo safar hai usme kai sare badlav aate hain kai sare changes hote hain डेवलपमेंट तो इट कंटिन्यूज डेवलपमेंट होता रहता है लेकिन उसमें भी कई सारी चेंजेस होती हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट देयर इज को रिलेशन इन डेवलपमेंट सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट डेफिनेटली इंडिकेट पॉजिटिव को रिलेशन पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट तो इसमें पॉजिटिव को रिलेशन इन दीज आर इंटर रिलेटेड सो इन ए नॉर्मल चाइल्ड जैसे नॉर्मल चाइल्ड हम बोलते हैं उसका ओवरऑल प्रोपोर्शनेट चेंजेस जो रहता है मेंटेन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज दैट दैट इज अबाउट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट सो विथ इंक्रीज इन एज देयर इज फिजिकल ग्रोथ व्हिच इज विजिबल 
to everybody along with it there is also development in the mental abilities of the child so both are correlated that is what correlation in development so in case of mentally retarded children kuch hote hain kuch bacche aise hote hain jinka overall mental development sahi dhang se ho nahi pata to janm hone ke baad kuch samay के बाद पता चलता है कि बच्चे का जो ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट है वो सही हो नहीं पा रहा है ये कई सारे लक्षण उसमें दिखते हैं जैसे बच्चा सही ढंग से बोलना बोल नहीं पा रहा है या किसी चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है सो देर इज़ ए ब्रेक डाउन इन मेंटेनिंग द राइट को रिलेशन अदरवाइज ईच एंड एवरी नॉर्मल चाइल्ड एग्जिबिट इक्विलिब्रियम बिटवीन दे आर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ इक्विब्रियम इन द फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ मीन्स दोनों में एक समानता होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट एक साथ साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेबल ये ऑब्जर्वेबल है कि देखा जा सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट भी सही ढंग से हो पा रहा है और मेंटल डेवलपमेंट भी सही ढंग से हो पा रहा है बट देर आर सर्टन काइंड ऑफ इशूज नॉर्मली हैपन्स इन सम चाइल्ड नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड पीरियड्स so as observed the pattern of development is similar to all children life starts from the moment of conception and ends with the death of the individual to jeevan jo hai ye start kab hota hai conception se start hota hai right aur kahan pe complete hota hai death mein so under no condition the order of these stages are altered kisi bhi samay ye koi changes nahi hota development it is a systematic process systematically वो डेवलप होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल पीरियड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम प्री नेटल पीरियड से इन्फांसी आता है फिर बेबीहुड चाइल्डहुड एडोल्सन स्टेज एडल्टुड हेड स्टेज एंड ओल्ड एज स्टेज सो इट कंटिन्यूज नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डेवलपमेंट फॉलोज लॉज ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन तो जहाँ पे लॉज ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात आती है यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंटल डायरेक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है पहला हिस्सा जो है जिसको हम बोलते हैं सेफालोकोडल लॉ सेफालोकोडल लॉ होता है द डेवलपमेंट फॉलोज द पैटर्न ऑफ हेड टू फूड ऑर्डर ऑफ सक्सेशन और कॉन्टिन्यूएशन वेर इज द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी सो सेफालोकोडल का मतलब यह है दैट इज द फर्स्ट लॉ जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट जो रहता है सर से लेके पाँव तक ओवरऑल जो फिजिकल डेवलपमेंट रहता है दैट इज सेफालोकोडल लॉ एंड कॉन्टिन्यूएशन फर इज द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द प्रोग्रेस फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी राइट सो हियर देर इज नो एविडेंस एज सच टू पॉइंट टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल there is no evidence that the overall fact that rate of development जो development है okay that that varies from individual to individual next is developmental pattern is predictable when we are saying developmental pattern उसका pattern जो है वो predict किया जा सकता है it is possible to predict what a child can do a given age and accordingly to plan their education and provide them adequate training to fit to it this pattern so when we are saying about developmental pattern is predictable usko predict kiya ja sakta hai pehle se pata rehta hai ki ek saal ke andar ek bacche ke overall development mein kahan tak pahunchta hai ya kya kya sudhar aate hain kya kya ek bachcha ek saal ke andar seekh sakta hai 2 saal mein kitna develop hona chahiye 3 saal mein kitna develop hona chahiye aur kab wo school jaane ke liye taiyar ho jata hai so when we are saying about today then to the medical science has developed to such a great height that just by examining the internal body conditions internal body conditions kya kya hota hai jaise organs ho gaya tissues ho gaye body ke cells ho gaye they can predict their period of longevity ke kitna samay tak ye bachcha jo hai jiyega iska ek overall average age kitna tak ho sakta hai and simultaneously can also take steps into improve and protect them how to protect them right whether the child is strong or the child is weak so we can also assess the level of physical growth jo overall physical growth hota hai ya mental development hota hai usko bhi check kiya ja sakta hai aur usse overall development ke procedures ke bare mein ya uska overall development kis tarah se hota hai uske bare mein bhi puri jankari 
मिल सकती है नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग सो वन वी आर सेंग मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन मतलब जब मैच्यूरिटी आता है बच्चा बड़ा होता है और बड़े हो के मैच्यूरिटी आती है उसमें कई सारी चीज़ें वो सीखता है सो दैट इज़ रोल ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दे प्ले ए वेरी पावरफुल रोल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट सो वन वी आर सेंग अबाउट मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन कहाँ पर आता है सिटिंग वॉकिंग डेवलपमेंट कॉम्स फ्रॉम मैच्यूरेशन सो लर्निंग रिफर्स टू द वन वी आर सेंग अबाउट लर्निंग सो लर्निंग रिफर्स टू द एक्विशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड्स सो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है एक छोटा सा बच्चा स्टार्ट जब करता है मम्मी पापा को देखता है उनको पहचानता है चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है कलर सीखता है शेप एंड साइज सीखता है एक एप्पल जैसे है लेटर्स एप्पल ए फॉर एप्पल उसको बताया जाता है तो एप्पल जो रहता है उसको पकड़ के देखता है उसका वेट उसका कलर उसका साइज उसका टेस्ट इन सारी चीज़ों को जो जानकारी है वो लेता है ऐसी बाकी सारी चीज़ें जैसे ड्राइविंग ए कार स्विमिंग डांसिंग प्लेइंग फुटबॉल राइटिंग पेंटिंग ड्राइंग ऑल दीज थिंग्स द चाइल्ड लर्न ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम तो जैसे जैसे ग्रो होता है मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी वो लेता है और लैंग्वेज भी सीखता है सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं उसमें मैच्योरेशन प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स फॉर लर्निंग राइट एंड क्रिएट्स द कंडीशंस टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल एंड फाइनली डिटरमाइंस द मोर जनरल पैटर्न एंड सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर हेंस मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर द रियल कॉज ऑफ डेवलपमेंट ओवरऑल जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे मैच्योरिटी और लर्निंग प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मैच्योरेशन प्रैक्टिकली सेट्स द लिमिट बियॉन्ड व्हिच डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोग्रेस एंड हर लक नहीं यहाँ पे बोला है दैट डेवलपमेंट रेडीनेस डिटरमाइंस द रियल टाइम ऑफ लर्निंग रेडीनेस टू लर्न इज द प्री रिक्विजिट फॉर एक्विशन ऑफ एनी नॉलेज एंड स्किल सो रेडीनेस वेदर द चाइल्ड इज रेडी और नॉट बच्चा तैयार है या नहीं है तो उस का इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं और सीखते सीखते धीरे धीरे वो मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं तो ओवरऑल मैच्योरिटी सोचने समझने या सूझबूझ जो है वो डेवलप हो जाती है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देन वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट देर आर सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सो वन वी आर सेंग अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशन इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्टराइज बाई इट्स ओन प्रोमिनेंट कैरेस्टरिस्टिक्स the foundation of for personality formation is laid during the first 5 to 6 years of a child's life bachcha jab 5 ya 6 saal tak ke umar tak pahunchta hai uska overall personality kaise hoga baaki ke life mein iske bare mein zyada jankari jo hai wo mil jati hai the process of socialization is very important पेरेंटल ट्रेनिंग जैसे माँ बाप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को किस तरह से सिखाते हैं उसका ओवरऑल ग्रोथ किस तरह से होता है और ब्रिंगिंग उसका किस तरह से होता है उसके ऊपर भी कई सारे चेंजेस होते हैं उसकी पर्सनालिटी चेंजेस होती है सो मोस्ट पावरफुल रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू बिहेव इन सोशली अप्रोप्रिएट वे ना इट इज़ ट्रू दैट एडजस्टमेंट टू ए न्यू सिचुएशन इज यूजली डिफिकल्ट फॉर एनी चाइल्ड तो बच्चा जो रहता है अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखता है लोगों से मेलजोल करता है डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करता है रिलेशनशिप कहाँ पर बिल्डअप करता है जब बच्चा पहले पहले स्कूल जाएगा बाकी सारे बच्चे आएंगे उनके साथ बैठेगा अलग अलग एनवायरमेंट में वो रहेगा और दूसरों से भी कई सारी चीज़ें सीखता है और उसके सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट अर्ली फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट आर मोर क्रिटिकल देन लेटर पीरियड्स ऑफ लाइफ सो वेन वी आर सेंग अबाउट दिस द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द स्पेशलिटीज ऑफ इच स्टेज और फ्रेज सो इस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय चेंज बोथ इन क्वालिटेटिव एज वेल एज इन ए क्वान्टिटेटिव डायरेक्शन सो वेन वी आर सेंग जब हम बोलते हैं कि नहीं डेवलपमेंट के बारे में तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस भी उसमें होता है एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होता है द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर लेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइव टू सिक्स इयर्स ऑफ लाइफ एंड दीज इयर्स आर आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव इयर्स फॉर्मेटिव इयर्स किसको बोला जाता है जहाँ पर बच्चा का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पाँच से छः साल 
तक का जब वो होता है उस वक्त हो जाता है सो द चाइल्ड्स परसेप्शन एटीट्यूड्स हैबिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर आर फॉर्म्ड एंड शेप ड्यूरिंग दिस अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ तो बच्चे का जो परसेप्शन होता है परसेप्शन मीन्स नज़रिया चीज़ों को देखने समझने का नज़रिया जो रहता है उसका एटीट्यूड उसके हैबिट्स जो रहते हैं एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर उसका बिहेव डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में बच्चा किस तरह से बिहेव करता है उसका ओवरऑल बिहेवियर ये फॉर्म हो जाता है पाँच छः साल के दौरान सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट 